இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பெஞ்சு வயசை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கடைசி வரையும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோவுக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல பெஞ்சு வய சம்பந்தமாக என்னென்ன டாப்பிக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துடலாம் முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷனு அப்புறம் அது என்ன மெட்டீரியலால் செய்யப்பட்டிருக்கு அதில் என்ன ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க அதோட யூசஸ் என்ன அதோடு சேர்ந்து வைஸ் கிளாம்பு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட கேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஒன்றொன்றையும் பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து பெஞ்சு வயசு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாப்பில் பிடிக்கிறதுக்காக அந்த வயசுகள் யூஸ் பண்ணுறோம் பெஞ்சில் வச்சு வேலை செய்கிற ஜாப்புகளுக்காக யூஸ் பண்ணுறது பெஞ்ச் வயசு ஆர் என்ஜினியர் வயசுன்னு சொல்லுவாங்க இது மெட்டீரியல்னு பார்த்திங்கன்னா கேஸ்ட் ஸ்டீலாலேயோ கேஸ்டையானாலேயோ இது செய்யப்பட்டிருக்கும் அடுத்து பார்ட்ஸு பார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ஜா மூவல் ஜா ஸ்பிண்டிலு ஹேண்டிலு ஹாட்ஸா பேஸு பாக்ஸ் நட்டுன்னு ஏழு பாட் இருக்கு அந்த ஏழு பாட்டையும் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் முதல்ல ஃபிக்ஸட் ஜா இந்த ஃபிக்ஸட் ஜா வந்து பேஸோட இணைஞ்சி ஒரே பாகமாக இருக்கும் இது நிலையான அமைப்பு கொண்டிருக்கிறதுனால இதை ஃபிக்ஸட் ஜாப்னு சொல்கிறோம் அடுத்து மூவபிள் ஜா இந்த மூவபிள் ஜா பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிண்டில் உதவியால் முன்னும் பின்னும் நகர்கிறது அடுத்து ஸ்பிண்டில் இந்த ஸ்பிண்டில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஸ்கொயர் த்ரெட் வந்து வெட்டப்பட்டிருக்கும் வயசில் உள்ள உள்ள பாக்ஸ் நட் மூலமாக முன்னும் பின்னும் நகரும் பிண்டில் நகர்றதுனால அதோட இணைஞ்ச மூவபிள் ஜாவும் நகருது அடுத்தது ஹேண்டிலு இது வந்து உருளையான ஒரு கம்பினால் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த வந்து ஸ்பிண்டில் வந்து திருப்புறதுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து ஹார்ட் ஜா இது பார்த்திங்கன்னா எக்குனால் செய்யப்பட்டிருக்கும் இதில் வந்து செரேசன் கீரல்கள் கொண்டிருக்கோம் இந்த கீரல்கள் வந்து வேலையை வந்து கிரிப்பாக பிடிக்கிறதுக்காக இது யூஸ் ப யூஸ் ஆகுது இப்போ ஃபிக்ஸட் ஜாவும் மூவபிள் ஜாவும் உட்புறமாக மேற்பக்கத்தில் ஸ்க்ரூ மூலமாக இந்த ஹார்ட் ஜா வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கு இவைகள் தேஞ்சு போச்சுன்னா வேறு ஒன்றை நம்ம மாற்றிக்கிடலாம் அப்புறம் பேஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ஜாவோட இணைஞ்சி இது இருக்கிறது தான் பேஸு நகர்ந்த அடை வந்து அதாவது மூவபிள் ஜா வந்து இது மேலே தான் நகர்ந்து போகுது இந்த பேஸில் அடிப்பக்கத்தில் வந்து ரெண்டு வட்ட வடிவமான துளைகள் இருக்கும் இது மூலியமாக இதை பெஞ்சில் போல்ட் நட் போட்டு வாசர் போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்து பாக்ஸ் நட்டு இந்த பாக்ஸ் நட் பார்த்திங்கன்னா பிரான்ஸ்னால் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதாவது வெண்கலங்கிற உலோகத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஈசின் வயசின் உள்ளே வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்மரை வந்து இன்டர்னல் த்ரெட் போட்டிருக்கோம் அது வந்து ஸ்கொயர் த்ரெட்டாக இருக்கும் ஸ்பிண்டில் வந்து வெளிமரை வந்து அதுவும் ஸ்கொயர் த்ரெட்டு அது ரெண்டும் சேர்ந்து அதாவது ஸ்பிண்டிலோட வெளிமறையும் இதோட பாக்ஸ் நட்டோட உள்மறையும் இணைஞ்சி ஸ்பிண்டில் முன்ன பின்ன நகர்றதுக்கு இந்த நட்டு வந்து உபயோகமாக இருக்குது அப்புறம் ஸ்ப்ரிங்கு ஸ்ப்ரிங்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இது ஸ்பிண்டில் தான் பொருத்தப்பட்டிருக்குது மூவல் ஜாவோட உள்புறம் வந்து அந்த ஸ்பிண்டில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த ஹோல்ஸில் வந்து ஒரு பின்னு சொருகியிருப்பாங்க அந்த பின்னுக்கும் இந்த மூவல் ஜாவுக்கும் இடையில் இந்த ஸ்ப்ரிங்கு பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த பின்னுக்கும் இதை இது ஸ்பிண்டிலுக்கும் இடையில் உள்ள டென்ஷன்னால தான் நம்ம வந்து ஹேண்டில் நகர்த்தும் போது ஜா வந்து முன்னும் பின்னும் நகருது அப்புறம் இதோட யூசஸ்ஸு இதோட யூசஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பொதுவாக பிடிக்கிறது பிடிச்சி நம்ம என்னென்ன வேலை பார்க்கணும்னா ஃபைலிங் பண்ணுவோம் சிப்பிங் பண்ணுவோம் த்ரெட்டிங் பண்ணுவோம் ரீமிங் போடணும் இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு தான் இந்த வயசு வந்து உபயோகமாக இருக்குது அப்புறம் வைஸ் கிளாம்பு வைஸ் கிளாம்பு இதை வந்து சாஃப்ட்டு கிளாம்புனு சொல்லுவாங்க இது வந்து எக்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா கடின ஜாப் இருக்குல்ல ஹார்ட் ஜா அந்த ஹார்ட் ஜா கடையில் வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் பண்ணப்பட்ட ஜாப்பை வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ணுறதுக்காக ப்ளைனாக அந்த சாஃப்ட்டு கிளாம்பு அது வந்து வைஸ் கிளாம்ப் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணிங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பிரின்சிங் பண்ணப்பட்ட பரப்பை வந்து பாதிச்சிடும் ஏன்னா வந்து ஹார்ட் ஜாவில் உள்ள அந்த செரேட்டட் கோடுகள் மாதிரி கிரிப்புக்காக போட்டுட்டு போவோம் டைட் பண்ணும்போது அது அந்த ஹார்ட் ஜாவில் உள்ள செரேட்டட் வந்து 
நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஜாபோட சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷை வந்து பாதிக்கும் அது மாதிரி நம்ம செய்கிற சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் ஜாப் பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த வைஸ் கிளாம் மூலமாக இதை பொறுத்திக்கிடலாம் இது வந்து வைஸ் கிளாம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் மெட்டல்னால தான் செஞ்சப்பட்டிருக்கும் அலுமினியம் செம்பு போன்ற இதனால தான் இது செய்யப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் அடுத்து நம்ம வந்து கேரன் மெயின்டெனன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து அடுத்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பெஞ்சு வயசு எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டுனா அந்த ஜாவோட வித்தை ப வித்து அகலத்தை வச்சு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் பேரலால் ஜா பெஞ்சு வைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்ங்கிறது வித் ஆஃப் த ஜா அடுத்து கடைசியாக நம்ம வந்து கேரன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த வயசை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்போதுமே வயசில் உள்ள மறைகள் உள்ள பகுதிகள் மறைகள் உள்ள பகுதின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்பிண்டிலு பாக்ஸ் நட்டு ரெண்டு தான் அப்புறம் மூவிங் பார்ட்ஸு மூவிங் பார்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா மூவபிள் ஜா தான் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை ஒவ்வொரு தடவையும் வயஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் துணி வச்சு துடைக்கணும் அப்புறம் துணி வச்சு துடைச்சதுக்கப்புறம் அங்கே எங்கெங்கெல்லாம் ஆயில் லூப்ரிகன் போட வேண்டியிருக்கோ ஜாயின்ஸ்லாம் அந்த ஆயில்லாம் போட்டு வைக்கணும் இந்த ஸ்லைடிங் செக்ஷனுக்கு ஆயில் போடும்போது ஜாவை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கிரீஸ் தடவிட்டு ஆயில் போடணும் அப்படி எடுக்கும்போது அதை ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஜாவை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏதாவது துரு கிரு பிடிச்சிருச்சின்னா அந்த ரஸ்ட் ரிமூவர் வச்சு அந்த தூ துருவெல்லாம் எடுத்து போடணும் வயஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் போகும்போது என்ன பண்ணணும்னாக்க ஜாவை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஜாவை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி வைக்கணும் அதே நேரத்தில் ஹேண்டில் வந்து வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் வச்சுட்டு போகணும் அப்புறம் டைட்டு ஜாப்பு வந்து டைட் ஆகிறதுக்காக ஹேண்டிலில் ஹேமர் வச்சுலாம் அடிக்கக்கூடாது அப்படி அடிச்சிங்கன்னா அது என்ன பண்ணணும்னாக்க ஹேண்டில் வந்து பெண்டாகி உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ